नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी भाषा में शब्द भेद का अगला भाग पहले मैंने आपके लिए बताया था शब्द क्या है तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जैसे मन तो इसी प्रकार से आपके ढेर सारे शब्द हैं जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये एक सार्थक अर्थ देते हैं एक विशेष अर्थ देते हैं तो ये पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं और शब्द जो हैं वो अनेक अर्थ होते हैं यानी इनके अलग अलग अर्थ होते हैं लेकिन वाक्य में फिर एक ही अर्थ निकलता है फिर मैं इसमें मैंने आपके लिए इनके भाग बताए थे कि शब्द वेद कितने प्रकार के होते हैं तो पहला पन्ने भाग पढ़ा था कि विकास या उद्गम के आधार पर शब्द वेद चार प्रकार के होते हैं तत्सम शब्द तद्भव शब्द देश शब्द विदेश शब्द इसके बाद दूसरा वाला भाग था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द वेद कितने प्रकार के होते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं ऋण शब्द यौगिक शब्द योग ऋण शब्द फिर इसी का तीसरा भाग पढ़ा था रूपांतर की दृष्टि से शब्द वेद कितने प्रकार के होते हैं तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द वेद दो प्रकार के होते हैं पहला होता है बेकारी शब्द वेद और दूसरा आबेकारी शब्द वेद ठीक है उसी के बाद अब आगे पढ़ते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द वेद कितने प्रकार के होते हैं तो अर्थ की दृष्टि से शब्द वेद तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें हम शब्द शक्ति कहते हैं क्या कहते हैं शब्द शक्ति तो ये तीन प्रकार की होती है पहली कौन सी होती है अभिधा शब्द शक्ति दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति तो पहले शब्द शक्ति की हम परिभाषा सीखें तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है यानी जो शब्द है शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है उसी का बोध कराने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं यानी जो वाक्य हम बोल रहे हैं या जो वाक्य हम आपके लिए बता रहे हैं उस वाक्य का आप क्या अर्थ निकालते हैं सही सामान्य अर्थ निकालते हैं कि लक्षणार्थ अर्थ निकालते हैं कि व्यंगार्थ अर्थ निकालते हैं इस प्रकार से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो जो आप सोचते हैं भाई उसकी शब्द शक्ति बन जाती है कैसे तो चलिए इसका पहला भाग सीखते हैं अभिध शब्द शक्ति तो अभिध शब्द शक्ति क्या है तो वह शब्द शक्ति जिसमें प्रचलित प्रचलित अर्थ का बोध हो यानी वो साधारण वाक्य हो और जिसका कोई अलग अर्थ ना निकाला जाए साधारण सी बात हो सामान्य सी बात हो जिसमें आपका कोई दूसरा अर्थ नहीं आता है कैसे जैसे मोहन बीमार है तो इसमें मैं भी वही अर्थ निकालूंगा आप भी वही अर्थ निकालेंगे और दूसरे भी वही अर्थ निकालेंगे सामान्य कि मोहन भाई बीमार है सामान्य सी बात है है ना वह बच्चा दूध पीता है तो इसमें भी सामान्य सी बात है कोई बड़ी बात नहीं होती है ना इसी प्रकार से सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो ये भी सामान्य सी बात है है ना वह बर्तन धो रही है तो ये भी सामान्य सी बात है मैं स्कूल जा रहा हूँ ये भी सामान्य सी बात है बच्चे खेल रहे हैं सामान्य सी बात है है ना हम्म तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें प्रचलित अर्थ का बोध होता है कोई नया अर्थ हम ग्रहण नहीं करते और इसको हम अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत बताते हैं फिर इसी के बाद दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति तो लक्षणा शब्द शक्ति को कैसे बताओगे के वह शब्द शक्ति जिसमें है ना हम कोई दूसरा यानी कि अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं है ना जैसे जिस बात में उत्पन्न भाव को लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य में रखकर लक्ष्यार्थ कहा जाता है वहां पे लक्षण शब्द शक्ति होती है अब कैसे होती है तो सुन लीजिए जरा ध्यान से तुम शेर हो तो भाई तुम शेर नहीं हो ना तुम जानवर हो तुम में शेर जैसे गुण है इसलिए हमने तुमसे कहा है जैसे भाई काम चोर है तो भाई वो काम को थोड़ी चुराता है काम चोर का मतलब होता है कि आलसी भाई आलसी है काम ही नहीं करता तो ये क्या है लक्षण है ना इसी प्रकार से आप किताबी कीड़ा हो तो किताब के कीड़ा थोड़ी बन गए यानी आप अत्यधिक पढ़ते हो यानी आप पढ़ाकू लड़के हो है ना आप पढ़ाकू हो किताब पढ़ते ही रहते हो तो ये क्या हो गए ये हो गए आपके लक्ष्यार्थ में कही गई बातें इसी प्रकार से और भी देख लीजिए जैसे हमने कहा पंजाब शेर है 
तो पंजाब भैया पंजाब के लिए नहीं कहा पंजाब के निवासियों के लिए कहा मैंने अब हमने कहा सारा घर मेला देखने गया तो भाई सारा घर थोड़ी गया घर तो वहीं का वहीं है घर के जो सदस्य हैं है ना वो घर मेला देखने गए नहीं गए हाँ तो ये चीजें तो होती हैं यानी आपके जितने भी मुहावरे आते हैं वो सारे के सारे मुहावरे है ना आपके लक्षणार्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं कैसे जैसे आप तो भाई ईद के चांद हो तो चांद तो भाई आसमान में होता है तो आप आसमान में हो नहीं ना तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे कि हमने किस में बात कही लक्ष्य में रख कर बात कही है ना इसलिए वहां पे क्या होगी लक्षणा शब्द शक्ति होगी जिसका कोई अलग अर्थ निकाला जाए ठीक है ना राजस्थान तो वीर है तो राजस्थान वीर नहीं है भैया ना वो प्रांत वीर है वहां के जो रहवासी हैं निवासी हैं है ना वो वीरों की जन्मभूमि है इसलिए ऐसी बात कही गई है ठीक है चलिए फिर तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या तो इसको हम है ना बहुविधि समाज से तुलना कर सकते हैं कि इसमें दोनों पदों को छोड़कर के कोई तीसरे पद की विशेषता बताई जाए वहां बहुविधि समास होता है इसी प्रकार से जहां अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति को छोड़ करके कोई तीसरे शब्द शक्ति का बोध करा वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है कैसे जिस वाक्य में उत्पन्न भाव को व्यंगार्थ कहा जाता है अब हम है ना आपसे कोई साधारण वाक्य कहें साधारण वाक्य बोलने के पश्चात यदि उसके आप हम और वे सभी मिलकर के अलग अलग अर्थ निकालें वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है तो कैसे होती है तो ध्यान सुनिए हमने कहा शाम हो गई सामान्य सी बात है लेकिन शाम तो हो गई लेकिन इसके अलग अलग अर्थ होते हैं जैसे पक्षियों के जाने का समय हो गया किसानों के आने का समय हो गया माता बहनों के है ना खाना बनाने का समय हो गया है शाम की तैयारी का समय हो गया तो देखो अलग अलग अर्थ हो गए जैसे सुबह के आठ बज गए तो रात में जो ड्यूटी करता है तो वो क्या विचार करता है कि अब हमारी छुट्टी का समय हो गया माताएं जो होती हैं वो खाने बनाने का समय हो गया बच्चे जो होते हैं उनके स्कूल जाने का समय हो गया तो क्या अलग अलग अर्थ निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे है ना तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये वाक्य ये आपको बताते हैं कि ये आप किस प्रकार के अर्थ ले रहे हैं ठीक है तो ये आपके तीन प्रकार जो आपके तीन प्रकार होते हैं वो उन्हें बताने की पूरी कोशिश की है इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो शंका हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद